Σίγουρα θα έχεις δει πολλά βίντεο στα οποία αναλύουμε διάφορες γνώσεις, διάφορες πληροφορίες, διάφορες τεχνικές για το πώς μπορείς να γίνεις καλύτερος στο φλερτ. Τι κάνεις στο πρώτο ραντεβού, σημάδια που δείχνουν ότι η γυναίκα ενδιαφέρεται, πώς φλερτάρεις μια γυναίκα που είναι σε κοινή παρέα με σένα, τι κάνεις σε περίπτωση που είσαι ντροπαλό και άλλα Πολλά. Έτσι κι αλλιώς ανεβάζουμε τώρα πια πολύ συχνά βίντεο. Σήμερα όμως θα ήθελα να συζητήσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό για εμένα προσωπικά. Και έχει να κάνει με κάποια πολύ πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα συζητήσουμε για τα τρία βασικότερα θεμέλια για να βελτιωθείς στο φλερτ. Πάμε! Πρώτο, εξωτερική εμφάνιση. Δεν το αναφέρω πρώτο επειδή είναι πιο σημαντικό από τα επόμενα που πρόκειται να αναφέρω όμως σίγουρα και επειδή βλέπουμε και από τα σχόλιά σας είναι ένα ζήτημα το οποίο σε απασχολεί. Ναι παιδιά η εξωτερική εμφάνιση φυσικά και μετράει. Ωστόσο έχουμε στο μυαλό μας κάποια στερεότυπα, κάποια κοινωνικά στερεότυπα που μπορεί να μας επηρεάζουν όταν θέλουμε να φλερτάρουμε για το ότι πρέπει να είσαι κομμάτια, πρέπει να είσαι φέτες, πρέπει να είσαι δύο μέτρα, οτιδήποτε έχει ο καθένας στο μυαλό του. Το σεξ απειλ που έχουμε βεβαίω και έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι μοντέλο για να ξεκινήσει να βλέπει κάποια διαφορά με τι γυναίκε. Τι θέλω να πω με αυτό. Χρειάζεται να είσαι λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο και δεν είναι κάτι αδύνατο να το κατορθώσει. Αντιθέτω, είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Είναι άμεσα εφικτό. Με ποιο τρόπο. Πρώτα απ' όλα, στην εξωτερική μα εμφάνιση είναι σίγουρα παίζει ρόλο για παράδειγμα το ύψο. Ε, και εγώ δεν είμαι πρώτο boy. Okay. Το θέμα που θέλω να πω εδώ είναι ότι παρόλο που για παράδειγμα το ύψος δεν μπορούμε να το ελέγξουμε ή την πυκνότητα των μαλλιών μας δεν μπορούμε να την ελέγξουμε και σε άλλα βίντεο που έχεις δει που έχει γυρίσει και ο Θέμης σε αυτήν τη φάση όμως μπορείς να ελέγξεις άλλα πράγματα τα οποία έχεις μεγάλη προσβασιμότητα δηλαδή μπορείς να ελέγξεις το σωματικό σου λίπος μπορείς να ελέγξεις τη μυϊκότητά σου ή με απλά λόγια μπορείς να γυμναστείς με ένα απλό πρόγραμμα γυμναστικής και με μια καλή διατροφή μπορείς να κάνεις Παπάδες. Ωστόσο, στο συνολικότερο σεξ απειλ δεν μετράει μόνο η εξωτερική εμφάνιση ως γονίδιο, αλλά μετράει πάρα πολύ και το στυλ. Δηλαδή, ένα ωραίο grooming που έχει να κάνει με το κούρεμα, με την περιποίησή μας, ένα ωραίο ντύσιμο που έχει καλή εφαρμογή που μπορείς να δεις σε τόσα πολλά βίντεο που έχουμε ανεβάσει για το στυλ, όλα αυτά σίγουρα θα μπορέσουν να σας τοποθετήσουν σε ένα σημείο που σίγουρα θα είσαι λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο και με τα υπόλοιπα που θα πούμε συνδυαστικά θα μπορέσουν να σου δώσουν ένα πολύ καλό πάτημα, ένα πολύ καλό θεμέλιο για να ξεκινήσεις να βλέπεις τη διαφορά που θέλεις στο φλερτ. Πάμε να δούμε το επόμενο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η κοινωνική άνεση ή αλλιώς η κοινωνική ελευθερία η οποία περιλαμβάνει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία θα τα δούμε. Τι θέλω να πω, πολλέ φορέ δεν αισθανόμαστε άνετα όταν μιλάμε με μια γυναίκα που μα αρέσει. Βέβαια, έχω ξαναναφέρει σε παλιότερα βίντεό μου ότι η κοινωνικότητα, οι κοινωνικέ δεξιότητε, η ενέργεια που προβάλλει, τα συναισθήματα που εκφράζει, ο τρόπο που δείχνει τι προθέσει σου, η γλώσσα σώματό σου, η πρώτη εντύπωση που δίνει, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όταν όμω έχει να κάνει με μια γυναίκα που μα αρέσει και θέλουμε να τη φλερτάρουμε, συνήθω μα σαμποτάρουν δύο παράγοντε. Οι παράγοντε αυτοί είναι πρώτον, δεν αισθανόμαστε αρκετά ελκυστικοί και δεν Δεύτερον, θεωρούμε ότι ίσως να μην μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη γυναίκα που μας αρέσει. Ίσως δεν μπορέσουμε να την ικανοποιήσουμε σε ένα ερωτικό επίπεδο λόγω εμπειρίας, ίσως δεν μπορούμε να την ικανοποιήσουμε επειδή δεν μπορούμε να της προσφέρουμε κάτι που πιστεύουμε ότι θα θέλει όπως και να έχει. Από την αρχή θεωρούμε ότι η αξία μας για κάποιο λόγο είναι πιο χαμηλά από την αξία της γυναίκας. Δεν αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι θα χρειαστεί να βλέπεις τη γυναίκα υπεροπτικά. Όχι βέβαια και οι δύο έχετε την ίδια αξία. Όταν όμως θεωρείς και ξεκινάς με την πεποίθηση ότι κάτι σου λείπει και ότι οι πιθανότητες να απορριφθείς είναι περισσότερες από τις πιθανότητες το πράγμα να πάει καλά και να προχωρήσει στρωτά, τότε εσύ ο ίδιος σαμποτάρεις τον εαυτό σου γιατί συμπεριφέρεσαι με τρόπο που δεν είναι ελκυστικός. Μέχρι κάποιο σημείο η ελκυστικότητα μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Και ναι μεν υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες που ορίζουν για το τι είναι ελκυστικό και για τα δύο φύλλα, ωστόσο από κάποιο σημείο και μετά έχει να κάνει και με την υποκειμενικότητα του καθενός, δηλαδή τι ορίζει ο καθένας ως ελκυστικό. Αν εσύ ο ίδιος δεν θεωρείς τον εαυτό σου ελκυστικό, τότε θα χρειαστεί να κάνεις μια τίμια αξιολόγηση και να γίνεις όσο ελκυστικός εσύ θες. Γιατί η ελκυστικότητα έχει να κάνει και με την εξωτερική εμφάνιση, αλλά έχει να κάνει και με την κοινωνική άνεση που έχεις. Δηλαδή, κατά πόσο αισθάνεσαι άνετα 
όχι μόνο να μιλάς με ανθρώπους στους οποίους δεν τους ξέρεις, αλλά και να μιλάς με γυναίκες που σου αρέσουν και να φλερτάρεις. Τι σημαίνει με αυτό. Πάμε να το δούμε λίγο παραπάνω. Είναι πολύ πιθανό να θεωρείς ότι δεν έχεις την αυτοπεποίθηση που θα ήθελες όταν βρίσκεσαι με γυναίκες που σου αρέσουν και μέχρι κάποιο σημείο αυτό είναι λογικό. Στο παρελθόν ήθελα να στήσω ένα βίντεο αποκλειστικά για την αυτοπεποίθηση και σίγουρα στο μέλλον θα το κάνω. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι η αυτοπεποίθηση, έτσι όπως τη βλέπω εγώ, είναι η ικανότητα να πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε προκλήσεις που θα προκύψουν στο μέλλον. Ότι η αυτοπεποίθηση είναι ότι εισάγουμε τον εαυτό μας σε καταστάσεις οι οποίες είναι σημαντικές για εμάς, έχουν αξία για εμάς, θα υπάρξει ένα τίμημα αν τα πράγματα δεν πάνε, δεν πάνε καλά με τον οποιονδήποτε τρόπο, αλλά ταυτόχρονα αποφασίζουμε να διεκδικήσουμε μέσα σε αυτέ τι συνθήκε αυτό που θέλουμε με τρόπο που θαυμάζουμε τον εαυτό μα. Δηλαδή, άλλο αυτοπεποίθηση και άλλο θάρρο. Αν θέλει να βελτιωθεί στο φλερτ, η αυτοπεποίθηση χτίζεται, είναι σαν μη. Και ο μόνο και ο σημαντικότερο δάσκαλο στη ζωή είναι η προσωπική εμπειρία. Μέσω προσωπική εμπειρία εξελίσσει τα φίλτρα σου για το πώ αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το οτιδήποτε σου συμβαίνει, να πάρει τα καλύτερα, να διορθώσει τα κακό κείμενα και να συνεχίζει να προσπαθεί. Γιατί ουσιαστικά πιστεύουμε ότι όταν δεν έχουμε αυτοπεποίθηση, δεν μπορούμε να φλερτάρουμε. Χρειάζεσαι θάρρο για να φλερτάρει αυτό που θέλει και σιγά σιγά μέσω των εμπειριών και μέσω φυσικά των επιτυχιών που θα έχει, η αυτοπεποίθηση. Σου και κατά πόσο πιστεύεις στις ικανότητές σου θα αρχίζει σταδιακά να αυξάνεται. Βέβαια όταν δεν έχουμε αυτοπεποίθηση, ουσιαστικά δεν έχουμε την κοινωνική άνεση που θα θέλαμε, συμβαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι λυπόμαστε τον εαυτό μας για την κατάσταση που βρισκόμαστε για τον οποιονδήποτε λόγο και φοβόμαστε την απόρριψη. Αν βάζεις τον εαυτό σου σε μία θέση η οποία είναι υποτιμητική και πίστεψέ με μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις, κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τότε από την αρχή ξεκινάς μία διαδικασία να φλερτάρεις όπου οτιδήποτε και αν συμβαίνει μεγενθύνεται στο μυαλό σου. Δηλαδή η γυναίκα τοποθετείται σε ένα βάθρο και οποιαδήποτε αντίδρασή της έχει τόσο μεγάλη αξία για εσένα που σε επηρεάζει. Αυτό σε, σε επηρεάζει αρνητικά. Αυτό έχει να κάνει βέβαια με το ότι όταν εσύ αισθάνεσαι αυτή την πίεση, δηλαδή η αντίδραση τη γυναίκα έχει πολύ μεγάλη αξία γιατί φοβάσαι πω οτιδήποτε για να κάνει μπορεί να καταστρέψει τι ελπίδε σου. Εσύ πιστεύει ότι μπορεί να μην είσαι τόσο ελκυστικό ή δεν έχει την αυτοπεποίθηση που θα θέλει ή δεν είσαι τόσο αρκετό ή δεν πιστεύει τόσο στον εαυτό σου όσο, 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 τότε όλο αυτό μεγενθύνεται στο μυαλό σου, σταματά να είσαι αποφασιστικό, σταματά να ηγείσαι, σταματά να συγκεντρώνεσαι σε αυτό που θέλει να καταφέρει, δηλαδή να προχωρά στι καταστάσει μπροστά και να αποκαλύπτει τι προθέσει σου για να δει και ποιε γυναίκε είναι διαθέσιμες για εσένα και ποιες δεν είναι, με αποτέλεσμα να μένεις στο καβούκι σου κάτι που φίλε δεν σου αξίζει. Και βέβαια, γι' αυτό πολλές φορές και η απόρριψη μας ενοχλεί τόσο πολύ, γιατί θέτουμε τόσο μεγάλες προσδοκίες στην κατάσταση και πιεζόμαστε τόσο πολύ, ώστε όταν έρθει η απόρριψη όχι μόνο επιβεβαιώνει κάποιες ήδη υπάρχουσες ανασφάλειές μας, αλλά μας δείχνει πιθανότητα ότι δεν θα υπάρχει και το ιδεατό σενάριο και μέλλον που είχαμε εξ αρχής στο μυαλό μας. Πάμε τώρα να δούμε και το τρίτο και τελευταίο. Τρίτο, πω πω πόσο σημαντικό. Ασχολείσαι με γυναίκες που ασχολούνται και εκείνες με εσένα. Πρώτα απ' όλα, το σημαντικότερο είναι εσύ ο ίδιος να αποκαλύψεις τις προθέσεις σου και να δείχνεις σε μία γυναίκα, αν σου αρέσει, ότι εν τέλει σου αρέσει ερωτικά. Όσο περισσότερο το καθυστερεί, τόσο περισσότερο η γυναίκα αυτό θα το εκλαμβάνει ω αναποφασιστικότητα και ανασφάλεια, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες να πέσεις στη φιλική ζώνη, κάτι το οποίο δεν το θέλει κανείς. Ποτέ τον ποτόν. Όταν δεν εκφράζει τι προθέσει σου, δεν δίνει το πάτημα στη γυναίκα να σου αποκαλύψει τη δική τη αλήθεια και τι δικέ τη προθέσει. Όσο περισσότερο το καθυστερεί, τότε μεγενθύνει το μυαλό σου, μεγαλώνει και η αναβλητικότητα σε χτυπά. Γιατί τα αρνητικά σενάρια όταν μένουμε στην αδράνεια αυξάνονται στο μυαλό μα κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου θετικό. Αντιθέτω, είναι αντιπαραγωγικό. Όμω, θα χρειαστεί και εσύ ο ίδιο να καταλάβει. Με ποιον τρόπο θέλεις να φλερτάρεις και να ολοκληρώνεις μια διαδικασία φλερτ για να πάμε στα επόμενα βήματα, να πάμε στα επόμενα στάδια, δηλαδή να ανταλλάξεις τηλέφωνο μια γυναίκα, να βγείτε πρώτο ραντεβού, να έρθει η πρώτη ερωτική επαφή, να δεις αν θέλεις να κάνεις σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα, να κάνετε κάτι σταθερό και να είστε καλά στην ευχή του Θεού, να περνάτε καλά. Βέβαια, σε αυτή τη φάση αυτή η διαδικασία θα χρειαστεί να γίνει μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αν δεν σου δώσει το τηλέφωνο τη, αλλά σου πει εγώ ότι θέλω να ανταλλάξω μόνο Facebook. Άμα ανταλλάξετε τηλέφωνα, πάει καλά η επικοινωνία, αλλά δεν βγείτε ποτέ ένα πρώτο ραντεβού ή έχει περάσει ένα μήνα. Και συνεχίζει να σκέφτεσαι τι χρειάζεται να κάνω εγώ για να την κάνω να με θέλει. 
Μήπω θα χρειαστεί να αλλάξει την ερώτηση που κάνει στο μυαλό σου. Όταν ξεκινούσα ε, το συγκεκριμένο ταξίδι για να προσπαθήσω να βελτιωθώ και εγώ στο φλερ, γιατί ήμουν πραγματικά σε πολύ χαλιά επίπεδο, δεν φαντάζεσαι. Μετά από κάποια χρόνια άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό που θέλω περισσότερο είναι απλότητα και κυρίω την ψυχική μου ηρεμία. Δηλαδή θέλω τα πράγματα να είναι απλά και ξεκάθαρα, ή όπω έχουμε και σαν τίτλο τη εκπομπή μα, απλά και αντρικά. Σε αυτό το σημείο βέβαια. Θα χρειαστεί εσύ ο ίδιο να καθορίσει όχι μόνο με ποιον τρόπο θέλει να προβάλλει τι προθέσει σου, αλλά και με ποιον τρόπο θέλει να προβάλλει και η γυναίκα τι δικέ τη προθέσει σε εσένα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κριτήριο το οποίο μέσα σε εισαγωγικά θα πάρω το θάρρο να πω ότι μπορεί να είναι και λίγο εγωιστικό, αν και θεωρώ ότι είναι κυρίω παραγωγικό και σου προσφέρει ψυχική ηρεμία, αλλά και ταυτόχρονα ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα. Ποιο είναι αυτό, από κάποιο σημείο και έπειτα. Άρχισα να θέτω ένα και μοναδικό κριτήριο σε οποιαδήποτε επαφή είχα με τι γυναίκε. Δηλαδή έλεγα ότι, ξέρει κάτι, εγώ τι είμαι διατεθειμένο να κάνω για τη συγκεκριμένη γυναίκα, τι είμαι διατεθειμένο να τη προσφέρω. Δηλαδή, θέλουμε να κανονίσουμε ένα ραντεβού, μάλιστα. Να την πάρω μια φορά τηλέφωνο, να την πάρω δύο φορέ τηλέφωνο, άντε να την πάρω τρει φορέ τηλέφωνο για να κανονίσουμε. Ωραία. Ε, όσε φορέ όμω την έχω πάρει τηλέφωνο, συνεχώ μου λέει μια δικαιολογία. Για παράδειγμα, μου λέει ότι θα με πάρει πίσω, αλλά δεν με παίρνει. Δεν κάνει ποτέ εκείνη κίνηση να μου στείλει ένα μήνυμα. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, άρχισε να δημιουργείται ένα κριτήριο και να λέω ότι αυτό που είμαι εγώ διατεθειμένο να κάνω για εκείνη ή αυτό που κάνω ήδη, εκείνη είναι διατεθειμένη να το κάνει για εμένα. Αν εγώ είμαι διατεθειμένο να την πάρω τηλέφωνο, εγώ είμαι διατεθειμένο, για παράδειγμα, να. Φύγω λίγο πιο νωρί από τη δουλειά για να τη δω και να βγούμε αυτό το πολυπόθητο πρώτο ή δεύτερο ραντεβού ή οποιοδήποτε είδο ραντεβού. Εκείνη είναι διατεθειμένη να το κάνει. Από κάποιο σημείο και μετά θα χρειαστεί να ορίσει εσύ τα δικά σου κριτήρια. Ωστόσο, για εμένα προσωπικά, ένα βασικό κριτήριο είναι πολύ απλά όσο μου αρέσει και εμένα η γυναίκα, άλλο τόσο να βλέπω και από τη γυναίκα ότι τη αρέσω και εγώ. Ε, περίπου δηλαδή να υπάρχει μια ισορροπία στη ζυγαριά. Όχι να είναι απόλυτα ίδια τα ενδιαφέροντα, αλλά να υπάρχει και μία ανταπόκριση και από τις δύο μεριές, η οποία μέχρι κάποιο σημείο είναι ισόποση. Δηλαδή, αυτό που είπα και στην αρχή, ασχολείσαι με γυναίκες που και εκείνες ασχολούνται μαζί σου. Ασχολείσαι περισσότερο με γυναίκες οι οποίες αποφασίζουν και εκείνες να ασχοληθούν περισσότερο για εσένα. Και όσο περισσότερο κάνεις τα πράγματα απλά, όσο περισσότερο αποφασίζεις, όπως λέω συνέχεια, να αποκαλύπτεις την αλήθεια, άλλο τόσο θα γεφυρώνεις την επαφή με τη γυναίκα ώστε να αποκαλύψει και εκείνη τη δική της αλήθεια. Και μερικές φορές στην επαφή μας που έχουμε με τις γυναίκες ή με μια συγκεκριμένη γυναίκα που μας αρέσει κατά τη διάρκεια του φλερ, βάζουμε παροπίδες. Δηλαδή, η γυναίκα θα μας δώσει πολλές φορές ψίχουλα και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά και θεωρούμε ότι και αυτό είναι που μας αξίζει. Όχι. Όχι φίλε. Πιθανότατα σου αξίζουν περισσότερα, πιθανότατα σου αξίζουν και τα καλύτερα, αρκεί όμως να το πιστέψεις και εσύ ο ίδιος και να το διεκδικήσεις πάντα προσπαθώντας να δείχνεις, το, να δείχνεις τον καλύτερο σου εαυτό και προσεβασμό προς τη γυναίκα. Και πάμε τώρα προς ένα πολύ συγκεκριμένο Κλείσιμο. Τη συγκεκριμένη στιγμή που γυρνάμε το βίντεο, στο κανάλι μας στο YouTube έχουμε ξεπεράσει τους 8.000 subscribers. Έχουμε πάει παραπάνω, αλλά εντάξει, οκ, okay, μην ευλογούμε και τα γένια μας. Αυτό που θέλω να σου πω και εγώ προσωπικά, γιατί έρχονται γιορτινές μέρες, αλλά και όλη η ομάδα του Men of Style, είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Χωρίς την δική σου βοήθεια, χωρίς τη δική σου συμμετοχή, χωρίς τα δικά σου απίστευτα σχόλια, γιατί όλα τα σχόλια τα διαβάζουμε και ειλικρινά χαίρομαι που διαβάζω τέτοια σχόλια γιατί μας δίνεις πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλο κουράγιο και πολύ μεγάλη όρεξη να γυρνάμε ακόμα καλύτερα βίντεο, πιο εκφραστικά, πιο ανθρώπινα, να δίνουμε περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες γνώσεις γιατί ένα βίντεο είναι πολύ απαιτητικό για να στηθεί. Θα ήθελα να σου πω το εξή. Αυτό το ταξίδι που κάνει το Men of Style και με συνειδηπόρους εσάς είναι μοναδικό και κάθε φορά που μα ενισχύεται και κάθε φορά που λέτε έναν καλό λόγο, να σα βγαίνει φυσικά αυθεντικά αυτό ο καλό λόγο, εμεί αισθανόμαστε τρία μέτρα. Γιατί αισθανόμαστε πολύ καλά και ότι η δουλειά μα πιάνει τόπο. Και όπω είπα πριν, επειδή έρχονται γιορτινέ μέρε, έρχεται Πάσχα, έρχεται Ανάσταση, για άλλη μια φορά θα σου ευχηθώ αυτέ τι ξεχωριστέ μέρε να τι περάσει δίπλα σε ανθρώπου οι οποίοι είναι ξεχωριστοί για εσένα. Γιατί σε οποιοδήποτε ταξίδι αποφασίζεις να κάνεις, θα χρειαστεί αποφασιστικότητα, καλή διάθεση και κυρίως καλή παρέα. Γιατί όπως λέει και ένα γνωστό ρητό, μόνο σου πας γρήγορα, αλλά με παρέα 
πηγαίνει πιο μακριά. Έτσι λοιπόν και εγώ και η ομάδα του Men of Style θα σου ευχηθώ καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και να φας σαν να μην υπάρχει αύριο. Να είσαι καλά.